അബ്ബല്ലൂർ കേളി തോട്ടിലെ അനധികൃത ബണ്ടുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി പകർച്ചപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിലാണ് വാർഡ് തലം മുതൽ വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെന്നായിപ്പാറയിൽ സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ചെന്നായിപ്പാറ സ്വദേശി ആറ് വയസ്സുള്ള ജസ്വിനാണ് മരിച്ചത് അമ്പല്ലൂർ വരന്തിരിപ്പള്ളി റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നു അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം വിശദമായി അമ്പല്ലൂർ കേളിത്തോട്ടിലെ അനധികൃത ബണ്ടുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി കേളിത്തോട്ടിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ബണ്ടുകളും മറ്റ് തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നതിനാണ് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത് കേളിത്തോട് കൈയേറി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചുവെന്നും ഇതുമൂലം തോട്ടിൽ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി സി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് കേളിത്തോട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നും നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കി തോട് നവീകരിച്ച് കുറുമാലിപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യാഴാഴ്ച കളക്ടറെ സന്ദർശിക്കും തോട്ടിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നൽകും പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സതീ സുധീർ സരിത രാജേഷ് മറ്റത്തൂർ ഹെൽത്ത് സൂപ്രണ്ട് പി ആർ സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് കേളിത്തോട് സന്ദർശിച്ചത് പുതുക്കാട് അളകപ്പ നഗർ നെന്മണിക്കര എന്നീ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ പോകുന്ന തോടായതുകൊണ്ടാണ് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ കളക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ അറിയിച്ചു അതേസമയം തോട്ടിൽ ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് മൂലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയാതെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശാപ്രവർത്തകർ സമീപത്തെ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി കൊതുകും കൂത്താടികളും നിറഞ്ഞ മലിനജലം ബണ്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒഴുക്കിക്കളയണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ടി സി വി ന്യൂസ് പുതുക്കാട് പകർച്ചപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് ജില്ലയിലെ ചുമതല നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളാണ് വാർഡ് തലം മുതൽ വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി എ സി മൊയ്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുക പനിബാധിത മേഖലകളെ മൂന്നായി തിരിച്ചാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക ഹൈ റിസ്ക് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ലോ റിസ്ക് എന്നീ മേഖലകളായി തിരിച്ചായിരിക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എം എൽ നേതൃത്വം നൽകും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശുചിയാക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും വിവിധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കുടുംബശ്രീ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ എൻ സി സി പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയും അണിനിരുത്തിയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക ജില്ലയിൽ പകർച്ചപ്പനിക്കൊപ്പം ഡെങ്കിപ്പനിയും വ്യാപകമായതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയത് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ പനിബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപതിനായിരം കവിഞ്ഞു പനി ബാധിച്ച് ഏഴുപേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഇവരിൽ ഒരാളുടെ മരണം എലിപ്പനി മൂലമാണെന്നും മൂന്ന് പേരുടെ മരണം ഡെങ്കിപ്പനി മൂലമാണെന്നും ആരോപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി തീരമേഖലയെ ഉൾപ്പെടെ കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്കിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസത്തിനിടയിൽ കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ മാത്രം പനി ബാധിച്ച് അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർ ചികിത്സ തേടിയെത്തി ഇവരിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേർ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരായി അറുപതിലധികം പേർ വയറിളക്കം പിടിപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ബുധനാഴ്ച പനിക്കുള്ള ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കൊടുങ്ങലൂർ പ്രദേശത്ത് ഇതിനകം പത്തോളം പേരിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നായിപ്പാറയിൽ സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ച് രണ്
അമ്പലൂർ വരന്തരപ്പിള്ളി റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നു നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന അഞ്ച് അപകടങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു മെക്കാഡം ചാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച റോഡിലെ ആമ്പലൂർ മുതൽ പള്ളിക്കുന്നു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വീതി കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം മെക്കാഡം ചാറിംഗ് നടത്തി ഒരു മാസത്തിലേറെയായിട്ടും വേഗ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്തതും ദിശാ ബോർഡുകൾ ഇല്ലാത്തതും അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് ചിമിനി ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങളും അമിത വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത് നൂറിലേറെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പത്ത് മീറ്ററിന് താഴെ മാത്രം വീതിയുള്ള റോഡിൽ പലയിടത്തും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നിൽക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് പള്ളിക്കുന്ന മണ്ണംപേട്ട എന്നീ സെന്ററുകളിലുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് വളവുകളും കയറ്റവുമുള്ള അപകട സാധ്യത ഏറെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും അശ്രദ്ധമായാണ് വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കാളക്കല്ലിൽ മൂന്ന് ബൈക്കും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് പൂക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് മരിച്ചിരുന്നു അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണംപേട്ടയിൽ ബൈക്കിൽ കാറിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഏറെ ഗതാഗത തിരക്കുള്ള റോഡിൽ അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ടി സി വിനോസ് പുതുക്കാട് കടങ്ങോട് മല്ലൻകൂഴി കരിങ്കൽ കോറയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടയിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ് ടിപ്പർ ലോറികൾ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാതെയും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മല്ലൻകുഴി കോറയിൽ തലപ്പള്ളി തഹസിൽദാർ പി ഐ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു കല്ല് തകർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ഹിറ്റാച്ചിയും രണ്ട് ജാക്ക് ഹാമറും പത്ത് ടിപ്പർ ലോറികളും പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അഞ്ച് ടിപ്പർ ലോറികളുമായി ജീവനക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു ഈ ലോറികൾ പിടികൂടുന്നതിനായി ആർ ടി ഒക്ക് തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആർ ടി ഒക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ആറ് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കും പിടികൂടിയ യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഉടമസ്ഥർക്ക് കച്ചിട്ടിൽ വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തഹസിൽദാർ അറിയിച്ചു മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിന് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ചാലക്കുടി നഗരസഭ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അടിയന്തര കൌൺസിൽ ചേരുകയും വൈകിട്ട് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുമായിരുന്നു ചാലക്കുടി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭയുടെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ഇതിന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിനായി വ്യാഴാഴ്ച മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സന്നദ്ധ സംഘടന കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ആലോചനാ യോഗങ്ങൾ നടത്തും വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും ശനിയാഴ്ച കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ഇതോടൊപ്പം വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ രോഗപ്രതിരോധ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനും മൈക്ക് പ്രചാരണം നടത്തുവാനും കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു കൊതുക് നശീകരണത്തിനായി എല്ലായിടത്തും ഫോഗിംഗ് നടത്തുവാനും തീരുമാനമായി ചാലക്കുടി നഗരസഭയിൽ പകർച്ചാവ്യാധികൾ കുറവാണെങ്കിലും കാര്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ പരമേശ്വരൻ കൌൺസിലിലും സർവകക്ഷി യോഗത്തിലും വ്യക്തമാക്കി വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർമാരായ പി എം ശ്രീധരൻ വി ഒ പൈലപ്പൻ കൌൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ സ്ഥാപന മേധാവികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലപ്പാട് ബീച്ച് സ്വദേശി കുമ്പളത്തറ വീട്ടിൽ സന്ദീപനെയാണ് സി ഐ സി ആർ സന്തോഷവും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നാല് ദിവസം മുൻപ് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പീഡന വിവരം കുട്ടി അറിയിച്ചതോടെ രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുള്ളതായും ഇവർക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു സീനിയർ സി പിമാരായ ജലീൽ മാരാത്ത പി
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് പൂന്താനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ധനസഹായമായ മൂന്ന് കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്യും അറുന്നൂറ്റി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഹൈന്ദവ അനാഥാലയങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നതിന്റെ വിതരണം സി എൻ ചേതവൻ എം പി നിർവഹിക്കും കടവല്ലൂർ അന്യൂനത്തിന് ലക്ഷം രൂപയും നൽകും ദർശനത്തിനെത്തുന്ന അമ്മമാർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള കുറൂരമ്മ ഭവനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് നൽകുക അന്നലക്ഷ്മി ഹാളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കും ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ നടത്തള്ളുന്ന അമ്മമാർക്ക് താമസിക്കാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ മുൻ വസതിയോട് ചേർന്ന് പണിയുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിന് മന്ത്രി നിർവഹിക്കും ചവക്കാട് സബ് കോടതിക്കരികിലുള്ള കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊതുക് ശല്യം കോടതിയിലെത്തുന്നവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ശല്യമായി കുളത്തിലെ വെള്ളം കറുത്തിരുണ്ടതും ദുർഗന്ധം വയ്ക്കുന്നതുമാണ് നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കുളം വൃത്തിയാക്കുകയോ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പേരിന് മാത്രം കൊതുക് നിവാരണം വരുന്ന തെളിച്ച് അധികൃതർ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് പേരെത്തുന്ന കോടതിയാണ് ഇത് മേഖലയിൽ പനി പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ കോടതി അങ്കണത്തിലെ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊതുകുകളും വൻ ആരോഗ്യ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അറിവിനോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് എ പ്ലസ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേൽ പറഞ്ഞു എറവ സെന്റ് ജോസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മെറിറ്റ് ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു മാനേജർ ഫാദർ ഫ്രാങ്കു കവലക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ പി ആർ വാസന്തി ട്രസ്റ്റി കെ എ ജയ്സൺ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് തോമസ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ സി ഗ്രേസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രസാദ ഊട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഴയില മാലിന്യം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ നഗരസഭ ശേഖരിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് വകുപ്പ് മന്ത്രി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ എൻ പീതാംബരക്കുറിപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഇലകൾക്ക് പകരം പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കും പ്ലേറ്റ് കഴുകുന്നതിന് ഡിഷ് വാഷർ വാങ്ങാനും ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ പ്രസാദ ഊട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല നേരത്തെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തീരുമാനം ഭക്തരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു വാഴയില മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ദേവസ്വം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയ നഗരസഭ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് എൻ പി താമ്പരക്കുറിപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേവസ്വത്തിലെ ആനകൾക്ക് സുഖ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകി ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് സുഖ ചികിത്സയെന്നും ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കെ കുഞ്ഞുണ്ണി അഡ്വക്കറ്റ് എ സുരേശൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അടുപ്പൂട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ പറമ്പിലെ കിണറിൽ അറവ് മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അടുപ്പൂട്ടി മഠത്തിന് പിറകുവശത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ കിണറിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമ്പിച്ചപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ആരോഗ്യ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ മാലിന്യം മണ്ണിട്ട് മൂടി സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗുഡ്ഷപ്പേട്ട് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ ഫാദർ രഞ്ജിത്ത് അത്താണിക്കൽ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ പറമ്പിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലീസും അധികാരികളും ഗൌരവമായി കാണണമെന്നും ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പരിസരവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാലക്കുടി മേഖലയിൽ കവർച്ചകൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ റൊന്തു ചുറ്റുന്നത് പോലീസ് കർശനമാക്കും പുലർച്ചെ വരെ ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യും മുൻകരുതലുകളുടെ മുന്നോടിയായി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലൻ അറിയിച്ചു നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും സംശയാസ്പദമായ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തിരുട സംഘമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് പോലീസിന് അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരള സർവകലാശാല എം എ സംസ്കൃതം പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് പഴയന്നൂർ സ്വദേശിനിക്ക് പഴയന്നൂർ ചേലക്കോട് സ്വദേശി പാറക്കൽ മൊയ്തീൻകുട്ടിയുടെ മകൾ സുമയ്യയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാർക്ക് നേടി രണ്ടാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് കാര്
ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൌട്ട് ജില്ലാ കമ്മീഷണർ പി എ ലാസർ അധ്യക്ഷനായി ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാജി കുയിലത്ത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ സി ഷേർലി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഗൈഡ്സ് ജില്ലാ ട്രെയിനിംഗ് കമ്മീഷണർ ടി സി ശാന്ത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് യോഗ പരിശീലക ജിംസി ജോർജ് നേതൃത്വം നൽകിയ യോഗ ക്ലാസും നടന്നു കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും സംയുക്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുഗിജ സുമേഷ് അധ്യക്ഷയായി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം നൌഷാദ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കാഞ്ചന മോഹൻ സന്ധ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആയുർവേദ പ്രതിരോധ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നടന്നു തൃശൂർ പാറമേക്കാവ് വിദ്യാമന്ദിറിൽ അന്തർദേശീയ യോഗാദിനം ആചരിച്ചു എണ്ണൂറ്റി അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തി യോഗയുടെ മുദ്രയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന യോഗ രൂപീകരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കല്യാണി ബാലകൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രമ രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെറുപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാറും യോഗ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ സരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി സണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജൻസൺ ജോർജ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എ പ്രദീപ് അഡ്വക്കേറ്റ് എ ബി അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ മണി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ രാജേഷ് നമ്പ്യാത്ത് വി ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യോഗ ക്ലാസും ഉണ്ടായി ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ആയുഷ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എ അച്ഛൻകുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തോന്നൂർക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യോഗാസന മുറകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ചേലക്കര ആയുർവേദ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷീല മേബിലറ്റ് ഡോക്ടർ അമ്പിളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗായത്രി ജയൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യോഗ ക്ലാസും നടന്നു ചേലക്കര ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എൻ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗാദിനാചരണം ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി എം വാസുദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി സി ഓഫീസർമാരായ എൻ എ ഗോപകുമാർ കെ എ നദീറ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ബി രാജലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ചാവക്കാട് അമൃത വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനാചരണം റിട്ടയേർഡ് ഡി എം ഒ രാമൻകുട്ടി വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മചാരിണി റീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് യോഗ മുറകളുടെ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ യോഗ പരിശീലനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സതീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ എസ് പ്രണവ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഉല്ലാസ് വലിയ പറമ്പിൽ യോഗ പരിശീലനം നൽകി ഡോക്ടർ എ എൽ സിന്ധു ഡോക്ടർ ഹസീന എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു അന്തിക്കാട് സെറാഫിക് സി ജി എച്ച് എസിൽ നടന്ന യോഗ പരിശീലനം സിസ്റ്റർ റീമ ജീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനാധ്യാപിക സിസ്റ്റർ മെറിറ്റ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ബി സജീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ സദാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നാഷണൽ ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെയും ചാഴൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യോഗ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷജിത സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർമാരായ ടി എൻ രവീന്ദ്രൻ റോയ് ജോസഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രിയേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യോഗ പരിശീലനത്തിന് അധ്യാപിക വിദ്യാ നിതീഷ് നേതൃത്വം നൽകി നെന്മണിക്കര യു പി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു പരിശീലകൻ രഞ്ജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും യോഗ ചെയ്തു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ റോസ്മേരി നിർവഹിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക സിന്ധു മേനോൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ് ഇഞ്ചോടി എന്നിവർ
വിദ്യാലയത്തിലെ ആർമി നേവൽ എൻ സി സി കാഡറ്റുകൾ വിവിധ യോഗാസനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വി എസ് സെബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായികാധ്യാപകൻ ജോബി ജോസ് യോഗ പരിശീലനം നൽകി എൻ സി സി ഓഫീസർമാരായ ടിജോ ഇമ്മാനുവൽ ബെന്യാം ഡെല്ലി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ നിമ്യ ഷിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ രാജേശ്വരി ശിവരാമൻ നായർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രീതി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി ഗുരുവായൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ജൂബിലി ഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നിർവഹിക്കും വായന കളരി രക്തദാന ക്യാമ്പ് ജേഴ്സി വിതരണം വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ സൗജന്യ അരി വിതരണം പുസ്തക വിതരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് നടക്കുക ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ നഗരസഭ വായനശാല ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ ബി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും തൈക്കാട് മാവൻ ചുവട്ടിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ജൂബിലി ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി പി നന്ദകുമാർ നിർവഹിക്കും ഭാരവാഹികളായ സി ജെ ഡേവിസ് ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി ഡി ജോൺസൺ പി ബി സൂര്യനാരായണൻ പി കെ മനോഹരൻ എൻ പ്രഭാകരൻ നായർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുണ്യ റംസാനിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിൽ സക്കാത്തിന്റെ പുണ്യം തേടി ഹൈന്ദവ കുടുംബം തോയ്ക്കാവ് കൊപ്രക്കളത്തിൽ വീട്ടിൽ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കുടുംബമാണ് ജാതിമത ഭേദമന്യേ സക്കാത്ത വിതരണം ചെയ്തത് മുപ്പതിലേറെ വർഷമായി ഗൾഫിലുള്ള സിദ്ധാർത്ഥൻ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി റംസാൻ നാളുകളിൽ സക്കാത്ത് വിതരണം നടത്താറുണ്ട് ഇത്തവണ നൂറ്റി അൻപത് ചാക്ക് അരിയാണ് സക്കാത്ത് വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം പേർ അരി വാങ്ങുവാനായി എത്തിയിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ അനുപമ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും മകൻ വിഷ്ണുവുമാണ് സക്കാത്ത് വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമ്പഴക്കാട് സെന്റ് തോമസ് പുറോണ പള്ളിയിൽ ദുക്രാന തിരുനാൾ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ദീപശിഖ പ്രയാണത്തിന് സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കൊടിയേറ്റം നടക്കും തിരുനാൾ ദിനമായ ജൂലൈ മൂന്നിന് രാവിലെ നേർച്ചയൂട്ട് വെഞ്ചിരിപ്പും ദിവ്യബലിയും നടക്കും രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത മെത്രാൻ മാർ പോളിക്കണ്ണു കടൻ മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ റോഷൻ ജോയ് ബിജു എലുവത്തിങ്കൽ സെയ്ജൻ ആന്റണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമായി ബുക്സ് ബിനാലെ ദേശമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ബുക്സ് ബിനാലെ നടത്തിയത് ദേശമംഗലം ഗ്രാമീണ വായനശാലയും സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ബുക്സ് ബിനാലയിൽ ആയിരം പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു പത്ത് രൂപ മുതലുള്ള കുട്ടി പുസ്തകങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ബിനാലയിൽ ഉണ്ടായി പ്രദേശത്തെ കവികളുടെ കവിതാ അവതരണവും നടന്നു ഡോക്ടർ ബാബു സുന്ദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ ശശിധരൻ എൻ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എസ് സൌമ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ പി രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വാർത്തയിലേക്ക് ചേർപ്പ് ചേനത്തെ കൂട്ടായ്മയായ തണൽ എന്ന സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കലും റംസാൻ അരി വിതരണവും നടത്തി കെ വി അബ്ദുൽ ഖദർ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർട്ടംഗം രഞ്ജിനി ഹരിഹരൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വലിയ ചേനം ജുമ അത്തപ്പള്ളി ഖത്തീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഫൈസി റംസാൻ സന്ദേശം നൽകി പാർളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദീപ് ജോസഫ് പി ആർ വർഗീസ് സെബി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളക്കെട്ടും മാലിന്യ നിക്ഷേപവും മൂലം പാവറട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലെ പുത്തനമ്പലം കരയോഗം റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി ഇരുളിന്റെ മറവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ വൻതോതിൽ മാലിന്യമാണ് റോഡരികിലും കാനകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ രാത്രികാല പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുകയും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വാർട്ടംഗം പി വത്സലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന് എത്തുന്നവരെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഷൊർണൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഡോക്ടർ വിശാൽ കോരയെയും സെക്രട്ടറിയായി രവികുമാർ ചോയിക്കിരണെയും തെരഞ്ഞെടുത്തതായി ഭാരവാഹികൾ ചെറുതുരുത്തിയിൽ അറിയിച്ചു അരുൺ നായരാണ് ട്രഷറർ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്ക
കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ മലയോര മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വാർട്ടുകളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്താത്തത് നാട്ടുകാരെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന തെരുവ് വിളക്കുകളിൽ പലതിനും കാലവർഷത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പിന്നീട് ബൾബുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയില്ലെന്നാണ് ആരോപണം തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്താത്തത് മൂലം ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും വർദ്ധിച്ചതായി പരാതിയുണ്ട് എന്നാൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പളി ശിവരാജൻ അറിയിച്ചു സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ ഇടുന്നതിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കുളത്തിലെ മലിനജലം പരിസരവാസികൾക്ക് ദുരിതമായി വെങ്കടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർട്ടിൽ കോളി എൻ എസ് എസ് റോഡിന് സമീപം തലക്കൂട്ടൂർ വർഗീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് കുളത്തിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളിയിട്ടുള്ളതായി പരിസരവാസികൾ പരാതിപ്പെട്ടു ശക്തമായ മഴയിൽ കുളം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ തോട്ടിലൂടെ മലിനജലം സമീപവാസികളുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും കൃഷിഭൂമിയിലേക്കും പറക്കുന്നുണ്ട് പകർച്ചപ്പനി വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ജലസ്രോതസ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർഡംഗങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി കുളത്തിലും പരിസരത്തെ തോടുകളിലും ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ വിതറി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തെക്കുങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഞാറ്റുവേല ചന്ത നടത്തുമെന്ന് പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പുന്നംപറമ്പ് വനിതാ വ്യവസായ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഞാറ്റുവേല ചന്തയോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാറുകൾ കർഷക സമാദരണം ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കൽ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും തെക്കുങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശ്രീജ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി സുനിൽകുമാർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ഇ എൻ ശശി കെ പുഷ്പലത എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയെ സമ്പൂർണ്ണ തിമിര വിമുക്ത നഗരസഭയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട വെസ്റ്റ് ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർട്ടികളിലും സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയാ ക്യാമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചതായി നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി സി വർഗീസ് പറഞ്ഞു സമ്പൂർണ്ണ തിമിര വിമുക്ത നഗരസഭ പ്രഖ്യാപനം പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ നിർവഹിക്കും ലയൺസ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഇ ഡി ദീപക് മുഖ്യാതിഥിയാകും വെസ്റ്റ് ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥ മേനോൻ സെക്രട്ടറി അയ്യപ്പൻ പണിക്ക് വീട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അംഗം ഷാജൻ ചക്കാലയ്ക്കൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരം പള്ളിനടയിലുള്ള എം എൽ എ ഓഫീസിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ മല്ലിക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കുമാർ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ ശ്രദ്ധാ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നാട്ടിലെ യോഗ എന്ന ടെലിഫിലിമിന്റെ ചിത്രീകരണം ചേലക്കരയിൽ തുടങ്ങി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വിച്ച്ഓൺ നിർവഹിച്ചു ശ്രദ്ധ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കുള്ളന്നൂർ അധ്യക്ഷനായി ചെറുതുരുത്തി കലാതരങ്കിണി യോഗ അധ്യാപകൻ അബൂബക്കർ ക്ലാസ് എടുത്തു ശ്രദ്ധ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി സുമേഷ് കലാമണ്ഡലം അജിതാരവി കുമാർ പൈങ്കുളം നാരായണ ചാക്യാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യോഗയും ഭരതനാട്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ടെലിഫിലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം എൻ അച്യുതൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ടെലിഫിലിമിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം മണി ചെറുതുരുത്തി നിർവഹിക്കും സരിക ശശിധരൻ അശ്വതി ധ്രുവൻ എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ കല്ലറ്റിങ്ങര കേരള ഫീഡ്സ് കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ കമ്പനിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് വിഭാഗം കയറ്റിറക്ക് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടിയുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി പത്ത് മാസത്തിലധികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉപരോധം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ചോച്ചോ സെക്രട്ടറി കെ എം ബിജു എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സമരക്കാരെ കുടകര എസ് ഐ കെ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ലോകോത്തര കമ്പനിയായ ജി ഇ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ കൊടകര സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തുറന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ പി ഐസക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിങ്ങാല
ഇതിനായി നിരവധി പരിശീലന പരിപാടികൾ ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നത് അതുവഴി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അത്യാധുനികവും വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ളതുമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊട്ടറിയുന്ന അനുഭവം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ തന്നെ നേരിട്ട് നയിക്കുന്ന പരിശീലനമായതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു വേറിട്ട അനുഭവമായിരിക്കും പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ ഉപകരണ ഗവേഷണവും നിർമ്മാണവും നടക്കുന്ന ഫാക്ടറികളും ലാബുകളും സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബംഗളൂരുവിലുള്ള ആഗോള ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററായ ജോൺ എഫ് വെൽഷ് ടെക്നോളജി സെന്ററിലും പരിശീലനം ലഭിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി വലപ്പാടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ പോൾ വലപ്പാടിനെ വ്യാപാരികൾ ആദരിച്ചു റംസാന്റെ ഭാഗമായി വലപ്പാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ആദരണ ചടങ്ങ് വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് വി ജി സതീശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പോൾ വലപ്പാടിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മഞ്ചുള അരുണൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ കേഷവാട് തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജെ യദുകൃഷ്ണ സമ്മാനിച്ചു തനിക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡ് തുക സുഹൃത്തും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ബുഹാരി ചൂലൂരിന് ഡയാലിസിസ് നടത്താൻ പോൾ വലപ്പാട് കൈമാറി നിർദ്ധനരായ നൂറോളം പേർക്ക് അരിയും ഇതോടൊപ്പം വിതരണം ചെയ്തു വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കെ കുട്ടൻ ജോസ് താടിക്കാരൻ എ പി ജൻസൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം ചാട്ടുകുളം ഇരിങ്ങപ്പുറത്തുള്ള സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയായ ലൈഫ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ തെങ്ങിൻ പറമ്പിൽ നെല്ല് വിളയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ നെല്ല് ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ കൃഷി വിജയം കണ്ടതോടെയാണ് ഇക്കുറി മൂന്ന് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ഒരുക്കുന്നത് വാർഡിലെ ലൈഫ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരായ തങ്കമണി അസൂറ മുഹമ്മദ് രാധ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവരാണ് പ്രദേശവാസിയായ സലീമിന്റെ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത് അന്നപൂർണ്ണ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കരനൽ കൃഷി വലിയ തോതിൽ വിളവ് നൽകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ വാർഡ് കൌൺസിലർ ഷിനിൽ കൃഷി ഓഫീസർ സോമസുന്ദരൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിത്ത് നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് ചാമക്കാല മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമവും സാന്ത്വനം റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തി സയ്യിദ് സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി അൽ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് വൈ എസ് മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഖാദർ സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എ മുഹമ്മദ് അലി ടി എ അബ്ദുൽ മജീദ് എ സി അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചമക്കാല ദാരുൽ അമാൻ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പൊതുപരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പന്നിത്തടം ലിവ ഉൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമൂഹ നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചു സദർ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് അലി ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹല് പ്രസിഡന്റ് എം എ ഹസൻ അധ്യക്ഷനായി മഹല് ഖത്തീബ് ഷെരീഫ് ഫൈസി കോഴിക്കര മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി എൻ വി ആന്റണി മുഖ്യാതിഥിയായി കെ എസ് അബ്ദു പി എം അബു എം എച്ച് ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തളിക്കുളം കൊപ്രക്കളം സ്വദേശിയായ ദളിത് യുവാവിനെ വലപ്പാട് പോലീസ് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതായി ആരോപണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ കൊപ്രക്കളം കളക്കുടുവത്ത് ആഞ്ചലോയെ പോലീസ് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സി പി ഐ തളിക്കുളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു പരിക്കേറ്റ യുവാവ് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ വലപ്പാട് എസ് ഐക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഡി ജി പി എന്നിവർക്ക് സി പി ഐ തളിക്കുളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ കെ ജോബി പരാതി നൽകി കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാവറട്ടി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പർപ്പൂർ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്തി പർപ്പൂർ സെക്ഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനധികൃതമായി വയറിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്ത് ലൈസൻസുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ യോഗം അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി എസ് സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാവറട്ടി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ എസ് സതീശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ വി ശശിധരൻ കെ ബി മണിലാൽ എൻ ടി പിയൂസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
പ്രവാസി സംഘം ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജൻസൺ ജോർജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി കെ ലോഹിതാക്ഷൻ ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ വിനോദ് സി പി ഒ ഇ എസ് മണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തീരപ്രദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കഞ്ചാവ് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചാവക്കാട് വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിൽ ജാഗ്രതാ സഹായജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ മുബാറക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എം ഷഫീഖ് അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി അനൂപ് കെ എം അലി പി പ്രജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ദേശമംഗലം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖുറാൻ പാരായണവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടത്തി മഹൽ ഖത്തീബ് ഹംസ ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹൽ പ്രസിഡന്റ് പി എം അബ്ദുൾ റഷീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷഹീർ ദേശമംഗലം മുഖ്യാതിഥിയായി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓണംപിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉമ്മർ യമാനി സി എം മറയ്ക്കാർ കെ എം ഖാസിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആല പനങ്ങാട് സാഹിബ് പള്ളി മഹൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റംസാൻ പ്രഭാഷണവും ദു ആ മജ്ലീസും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇ എ എം സഹൽ ഫൈസി പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇ എസ് ഹസൻ ഫൈസി ആലുവ ദു ആ മജ്ലീസിന് നേതൃത്വം നൽകി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് എ എം നൌഷാദ് ബാഖവി ചിറയൻ കീഴ് പ്രഭാഷണം നടത്തും മണത്തല ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കാറും മരത്തിലിടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാറ സ്വദേശികളായ ചെമ്മണ്ണൂർ ക്രിസ്റ്റി ഷീബ ജോമോൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരെ എടക്കഴിയൂർ ലൈഫ് കെയർ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ പാവറട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ചലക്കര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനവ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പുലാക്കോട് സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി ശരത് പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി മുരുകേശൻ ഒ എസ് എസ് അജി എം ഹരിനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ പേരകം എച്ച് എം സി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റംസാനോടനുബന്ധിച്ച് മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്തു പേരകം സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വാർഡ് കൌൺസിലർ പ്രസീത മുരളീധരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ഖന്ന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഒ വി പ്രസാദ് ജയ്സൺ ചെമ്മണ്ണൂർ സാബു ചൊവ്വല്ലൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് ഒരുമനയൂർ ഇസ്ലാമിക് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സൌജന്യ നേത്ര രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഒരുമനയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ വി കെ അബ്ദുള്ള മോൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ മരിയ കെ ആർ വിനയ ബി എച്ച് സി പ്രിൻസിപ്പൾ എം പത്മജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മത്സരയോട്ടം നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിലൂടുന്ന തിരുവോണം എൻ വി ആർ എന്നീ ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ കാണിപ്പയ്യൂരിൽ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞു ഇതോടെ യാത്രക്കാർ കുന്നംകുളം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇരു ഡ്രൈവർമാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അമ്പല്ലൂർ കേളിത്തൂട്ടിലെ അനധികൃത ബണ്ടുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ടി സി ബി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി പകർച്ചപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലകളിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിലാണ് വാർഡ് തലം മുതൽ വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെന്നൈപ്പാറയിൽ സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ചെന്നൈപ്പാറ സ്വദേശി ആറു വയസ്സുള്ള ജസ്വിനാണ് മരിച്ചത് അമ്പല്ലൂർ വരന്തരപ്പള്ളി റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നു അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം നമസ്കാരം